ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം ട്യൂഷൻസ് ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്കുള്ള കുറച്ച് അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കോവിഡ് സീസണിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ മക്കളൊക്കെ കൈ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൈ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ചുമ്മാ വാഷ് ചെയ്യുകയാണോ അത് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ സോപ്പ് ഇട്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ലത് സോപ്പാണ് കേട്ടല്ലേ അപ്പൊ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യാം ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് വാഷ് ചെയ്യണം കൈ ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയോ സമയം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൈ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിന് ടീച്ചറുടെ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സോങ് അറിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും അത് പാടിയാൽ മതി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ സോങ് നാല് ടൈം പാടുമ്പോൾ നാല് ലൈൻസ് പാടുമ്പോൾ ഉള്ളം കൈ കഴുകാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാല് ലൈൻ പാടുമ്പോൾ പുറമേ കഴുകാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയുടെ സോങ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആയി സിമ്പിൾ പിന്നെ സമയമൊന്നും നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും ട്വന്റി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൈ കഴുകിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഈസി ടിപ്പായിട്ട് ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഇനി എന്താണെന്നറിയോ കാര്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാല് പത്രം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലേ അപ്പം അച്ഛന്മാർ പറയും മോനെ നീ പോയിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് വന്നേ മോളെ നീ അത് പോയിട്ട് പാലെടുത്തിട്ട് വന്നേ നീ പോയിട്ട് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വന്നേ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതൊക്കെ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ടോ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ടോ യെസ് അപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യണം കൈ കേട്ടില്ലേ അപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ പ്രതലത്തിലൊക്കെ വൈറസസ് കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യുക അത് എടുത്തതിന് ശേഷം കൈ വാഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വൈറസ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും പോയില്ല കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കടയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന മക്കളുണ്ടാവും അല്ലേ അടുത്തുള്ള ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണ കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് പോവാ വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ വന്നതിന് ശേഷം കടയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കടയുടെ അവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് കൈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഇനി ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് സീസണിൽ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ രീതികൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വറുത്തതും എണ്ണയിൽ വറുത്ത പലഹാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അമരി കെ എഫ് സി ഇ എഫ് സി ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സ്വിഗ്ഗിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് കഴിക്കൽ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക കാരണം അവിടെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് അറിയാൻ പോലും ഇല്ല കൊണ്ടുതരുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ ഇവരുടെ ഇവർക്കൊക്കെ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് വരും അത് സേഫ് ആണോ അപ്പോൾ അല്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പാല് എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അതെന്തൊക്കെയാണ് ചെറുനാരങ്ങ നെല്ലിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ളത് ഓറഞ്ച് നമുക്കിപ്പോൾ സീസൺ അല്ല പക്ഷെ നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുക ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പറയണം ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം വേറെ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും തൊട്ട് കുടിക്കരുത് ചുമ്മാ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ചൂടാറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഒരു ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാം എന്നിട്ട് കുടിക്കും എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യണം കേട്ടല്ലേ പിന്നെ പാല് കുടിക്കണം പാല് കുടിച്ചാലേ നമുക്ക് ബോൺസിന് ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ
ഫൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടി ഇടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഏഹ് എനിക്കത് താ നീ ഇത് എടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യരുത് ഡാഡിയും മമ്മിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം മമ്മ ഡാഡി പോയിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് വാ വൃത്തിയായി വൃത്തിയായിട്ട് വാ എന്നിട്ട് എന്നെ തൊട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവും അപ്പം വേഗം പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി എഴുതിയിട്ടായിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കളിക്കുവോ രസിക്കുവോ എന്താ വെച്ചാൽ ആയിക്കോളൂ കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ മമ്മിമാരും ഡാഡിമാരൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഓടിപ്പോയി അവരെ മേതൊന്നും കയറരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം വൈറസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വൈറസ് കാണും അപ്പം ഓടിപ്പോയി കെട്ടിക്കാൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ വൈറസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മേത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് മാസ്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് മാസ്ക് മാസ്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഈ രണ്ട് റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കാത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം മാസ്ക് ഊരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ഊരരുത് മാസ്ക് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കാത് ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് മാസ്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഈ കാതിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നറിയോ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റും സ്കൂൾ തുറക്കണേക്കാട്ടും മുൻപ് മാസ്ക് ഇടാനും മാസ്ക് ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു മുന്നൊരുക്കം എന്നുള്ള പോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾ മാസ്ക് ഇടിയിക്കണം മാസ്ക് ഇടിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഫുൾ ടൈം മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്രയും സമീകരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാസ്ക് വെപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ ഒന്ന് വീട്ടിലിരുത്താം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാസ്ക് മേടിക്കുമ്പം ഇതുപോലെയുള്ള മാസ്ക് തന്നെ മേടിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഷാർപ്പായത് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി പൂർത്തു നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ബ്രീത് ചെയ്യാൻ സുഖമായിട്ടുള്ള മാസ്കാണ് മനസ്സിലായോ മറ്റേ മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂക്ക് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് വായി ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയണ്ട അപ്പം ബെറ്റർ ഇതുപോലെയുള്ള മാസ്കുകളായിരിക്കും കേട്ടോ കുട്ടികൾ ഫിസിക്കലി കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഇനി ഇനി എന്താണെന്നറിയോ കാര്യം പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ വാട്സാപ്പിൽ ക്ലാസ്സസ് വരുത്തുന്നുണ്ടാവും കുറേ പേർക്ക് കുറേ പേര് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നോട്ട്സൊക്കെ നോട്ട്സൊക്കെ പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ദിവസം പെട്ടെന്നായിരിക്കും സ്കൂൾ ഓർക്കുക ആ നാളെ സ്കൂൾ ഓർക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ സ്കൂളും തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് മുഴുവൻ എഴുതാത്ത കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ വെച്ചേക്കോ എത്ര നാൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോടാ എന്ന് ചോദിക്കും ഇല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല എല്ലാ ദിവസവും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചർ പറയുന്ന നോട്ട്സ് എല്ലാം എഴുതണം അതുമാതിരി തന്നെ അത് പഠിക്കുകയും വേണം ചുമ്മാ നമ്മൾ ടി വിയുടെ മുന്നിലിരിക്കരുത് കുറേ സമയം ടി വിയുടെ മുന്നിലിരിക്കരുത് കുറേ സമയം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് ഇരുന്ന് കളിക്കരുത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് എടുത്ത് കളിക്കരുത് ഇനി പഠിത്ത പഠനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കളി കളിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതായത് എക്സസൈസ് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല പക്ഷെ ചെറുത് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പുഷപ്സ് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോഗിങ് ചെയ്യാം അതുമാതിരി ഗേൾസ്
അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ മാക്സിമം മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് അതും കൂടെ പാരൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാം ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്